তো আজকে আমরা যেটা পড়ব সেই জিনিসটা হচ্ছে কম্পিউটার সিকিউরিটি रिलेटेड সব কথাবার্তা আজকে আমরা পড়ব যে কম্পিউটার সিকিউরিটি আসলে আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করতে পারি এবং কেন আসলে আমাদের কম্পিউটার সিকিউরিটিটা প্রয়োজন এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আজকে আমরা পড়ব তো প্রথমেই এখানে বলা আছে যে এই জায়গাটা আমরা দেখতে পাবো যে কম্পিউটার সিকিউরিটি কিসের উপর আসলে ফোকাস করে কম্পিউটার সিকিউরিটি ফোকাস করে হচ্ছে তিনটা জিনিসের উপর একটা হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যাটাক একটা হচ্ছে সিকিউরিটি মেকানিজম আর একটা হচ্ছে সিকিউরিটি সার্ভিস এখন এই তিনটা জিনিস আসলে কি সিকিউরিটি অ্যাটাক আমরা তাদেরকেই বলতেছি যাদের কারণে আমার কোনো কিছু সিকিউরিটিটা নষ্ট হয়ে যায় যেমন আপনি যদি হচ্ছে কম্পিউটারের মধ্যে কোনো কিছু সিকিউরিটি ডাটা রাখলেন সেই ডেটাটা যদি কোনো কারণে অন্য কারো হাতে চলে যায় বা যে উপায়ে চলে যাবে সেই জিনিসটাকে বলতেছি আমরা সিকিউরিটি অ্যাটাক তারপর বলা হয়েছে যে সিকিউরিটি মেকানিজম কি জিনিস যার মাধ্যমে আমরা এই সিকিউরিটি অ্যাটাক গুলা যে হবে সেগুলোকে আর হচ্ছে বাধা দিতে পারি বা হচ্ছে জানতে পারি যে এই সব এসব কারণে আমার সিকিউরিটি অ্যাটাক হয় সেই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিকিউরিটি মেকানিজম আর সিকিউরিটি সার্ভিস আমরা তাদেরকেই বলি যে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে সিকিউরিটি মেকানিজম গুলা আছে সেই মেকানিজম গুলা আসলে আমাদেরকে যে ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করে তাকেই বলি আমরা সিকিউরিটি সার্ভিস তো আমরা যদি আমাদের বাসা বাড়ির সাথে আসলে চিন্তা করি যে আমরা যদি এক এক বাসা থেকে আমরা বের হওয়ার সময় কি করি দরজায় তালা দিয়ে আসি তাহলে এই যে তালাটা সেটা একটা টুল তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে আমার একটা সিকিউরিটি মেকানিজম ঠিক তেমনি বাসার তালা ভেঙে যদি কেউ আমাদের বাসায় ঢুকে যায় তাহলে সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে একটা অ্যাটাক সিকিউরিটি অ্যাটাক আর সিকিউরিটি সার্ভিস বলতে এটা বোঝানো হয়েছে যে আমরা তালা দেওয়ার কারণে যে আমার বাসাটা সেফ ছিল তাহলে হচ্ছে এই সেফ থাকাটাকে আমরা তখন বলতেছি হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা সিকিউরিটি সার্ভিস এখন এখানে একটু কথা বলা হয়েছে যে সিকিউরিটি থ্রেট এবং সিকিউরিটি অ্যাটাক এই দুইটা জিনিসের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি তো সিকিউরিটি থ্রেট বলতে যেটাকে বোঝানো হয় সেটা মানে হচ্ছে যে আমার সিকিউরিটিটাকে ভায়োলেশন করবে যে সেটা এবং যে আসলে আমার কম্পিউটারকে ক্ষতি করতে পারে থ্রেট দেওয়া মানে আমরা বুঝি যে আমরা হচ্ছে কোনো রকমের অ্যাটাক করব না জাস্ট আমরা তাকে ওয়ার্নিং দিব যে হ্যাঁ আমি কিন্তু তোমার ক্ষতি করতে পারি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার বাসায় আসার আগে ডাকাতটা বলে গেল এই তুমি যদি বাসায় তালা না লাগাও তাহলে তোমার বাসায় কিন্তু আমরা অ্যাটাক করব তখনও পর্যন্ত কিন্তু অ্যাটাক হয় নাই তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে থ্রেট যখন কোনো অ্যাটাক হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার সিকিউরিটিটা অলরেডি হ্যাম্পার হয়ে গেল তখন আমরা সেটাকে বলতেছি হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যাটাক তাহলে এই যে সিকিউরিটি অ্যাটাকটা আছে সেটা হচ্ছে দুই রকমের একটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যাসিভ অ্যাটাক আর একটাকে বলি আমরা অ্যাক্টিভ অ্যাটাক তো এই প্যাসিভ অ্যাটাকের ছবিটা আমরা দেখবো যে প্যাসিভ অ্যাটাকের ক্ষেত্রে কি হয় দুইটা মানুষ এখানে দেওয়া আছে বব আর অ্যালিস এরা দুইজন যখন হচ্ছে কমিউনিকেট করে তখন প্যাসিভ অ্যাটাকের ক্ষেত্রে কি হয় আমার যে অ্যাটাকার থাকে বা হ্যাকার থাকে সে কি করে সে কিন্তু কোনো ক্ষতি করে না সে হচ্ছে দেখে যে ইনফরমেশন সে তারা দুইজন কি কথাবার্তা বলতেছে সে শুধু সেই জিনিসগুলো অবজার্ভ করে অর্থাৎ তার যদি মনে হয় যে এখান দিয়ে আমি কি কি ইনফরমেশন দিচ্ছি যে আমরা তো সারাক্ষণ আসলে যখন মেসেজ আদান প্রদান করি তখন তো আসলে পাসওয়ার্ড বা হচ্ছে আমার এটিএম পিন এগুলো শেয়ার করি না তো সে কি করে সে হচ্ছে বসে থাকে বসে থাকে যে কখন আমার এই ধরনের ইনফরমেশন গুলা হচ্ছে পাস হয় তো প্যাসিভ অ্যাটাক মানেই হচ্ছে যে যে ধরনের অ্যাটাকের ক্ষেত্রে আমার কোনো রকমের কম্পিউটারের মধ্যে এফেক্ট করে না কিন্তু আমি সব ধরনের ইনফরমেশন জানতে পারি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যাসিভ অ্যাটাক ঠিক তেমনি অ্যাক্টিভ অ্যাটাকটা হচ্ছে যে যখন অ্যাক্টিভ অ্যাটাক হয় তখন আমরা আর ইনফরমেশন শুধু জেনে জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তখন সে কি করে সেই ইনফরমেশনটা নিয়ে আরো ক্ষতি করার চেষ্টা করে যেমন অ্যাক্টিভ অ্যাটাকের ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের পিন নাম্বারটা আরেকজনকে দেই সে হচ্ছে প্যাসিভ অ্যাটাক মানে কি সে জানলো যে আমার পিনটা যখন সে আমার পিন নাম্বারটা নিয়ে বা আমার পাসওয়ার্ড নিয়ে আমার আইডিটাকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করলো তখন সেই ধরনের অ্যাক্সেসকে আমি বলতেছি হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাটাক এবার হচ্ছে দেখবো আমরা যে ম্যালেশিয়া সফটওয়্যার অনেক রকম আছে তো আমরা এখান থেকে শুধুমাত্র ভাইরাসটা নিয়ে পড়ব কারণ হচ্ছে ভাইরাসটাই আসলে বেশি এখন পপুলার আর হচ্ছে ভাইরাসটা পড়লে মোটামুটি বাকিগুলো আসলে সেম রিলেটেডই আর ভাইরাসটাই যেহেতু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে এই জন্য আমরা এটা নিয়ে পড়ব তো ভাইরাস আসলে কি ভাইরাস হচ্ছে একটা যা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে আমার কম্পিউটারকে ক্ষতি করতে পারে সে কি কিভাবে ক্ষতি করে সে হচ্ছে কি করে আমার যে কম্পিউটারের মধ্যে অন্যান্য যে প্রোগ্রাম গুলো আছে সেইগুলোর সাথে নিজেকে অ্যাটাচ করে ফেলতে পারে যেমন ধরেন আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আছে তারপরে হচ্ছে ইন্ট
সে হচ্ছে কি করে একজনের থেকে আরেকজনের কাছে ছড়ায় যায় এবং হচ্ছে নিজেকে বারবার কপি করে চেঞ্জ করে ফেলতে পারে এবং এটাও বলা হয়েছে এখানে যে ইট ইস ডিফিকাল্ট টু ট্রেস আর ভাইরাস আফটার ইট হ্যাজ স্প্রেড অ্যাক্রস দ্য নেটওয়ার্ক অর্থাৎ এটা যখন আমার নেটওয়ার্কের মধ্যে ছড়ায় যায় তখন আমি আসলে খুঁজে বের করতে পারি না যে আসলে ভাইরাসটা কোথেকে শুরু হয়েছিল কারণ সেটা আসলে সব জায়গায় চলে যায় তখন আর এটার অরিজিনটা খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সে কি করে আমার কম্পিউটারের মধ্যে ডাটা গুলাকে ডিলিট করে ফেলতে পারে আবার অনেক সময় ইনফরমেশন ডিলিট না করেও আমরা দেখি যে কিছু ফাইল নষ্ট করে ফেলে সে আমি ফাইলে একরকম ইনফরমেশন রাখছি কিন্তু সেটা এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে তো সে হচ্ছে আমার ফাইল গুলোকে করাপ্ট করে ফেলতে পারে কম্পিউটারে অ্যাপ্লিকেশন গুলোর ফাংশন চেঞ্জ করে ফেলতে পারে এমন কি ইমেলের মাধ্যমেও সে ছড়াতে পারে যে আপনার কম্পিউটারে হচ্ছে ভাইরাস আছে আপনি কাউকে ইমেল করলেন তখন সে ইমেলের মাধ্যমে আরেকজনের কম্পিউটারেও অ্যাটাক করতে পারে তো এই হচ্ছে কিছু ভাইরাসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তারপর হচ্ছে হ্যাকিং কি জিনিস সেটা আমরা হচ্ছে একটু আগে বললাম যে বিভিন্ন ধরনের আমাদের অ্যাটাক হয় সেই অ্যাটাকের মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমি যদি অন্য কারো কম্পিউটারের মধ্যে বা নেটওয়ার্কের মধ্যে এক্সেস করি সেই মানুষটা সেজে তখন তাকে আমরা বলি হচ্ছে হ্যাকিং হ্যাকিং এর কমন এক্সাম্পলই হচ্ছে যখন আমরা এই যে ফেসবুকের পাসওয়ার্ড আমাদের পাসওয়ার্ড অন্য কেউ নিয়ে যায় নিয়ে হচ্ছে সে তার মতন করে পাসওয়ার্ডটা আপডেট করে ফেলে তো সে যে আমি সে যে আমার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে ফেললো সেই ধরনের এক্সেস করি আমরা বলি হচ্ছে হ্যাকিং এবং যে এই কাজটা করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে হ্যাকার এখন হ্যাকিং এর জন্য কি হয় আমাদের এই যে ডেনিয়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাকটা হয় ডেনিয়াল অফ সার্ভিস মানে হচ্ছে আমরা গত দিন পরে আসছিলাম বাগেও পড়ছি যে আমাদের ইন্টারনেটের জিনিসটা কি যে আমার ইন্টারনেটের কাজ হচ্ছে যে আমার যখন ইনফরমেশন প্রয়োজন বা আমার যে কোনো ধরনের সিস্টেমের কাজই হচ্ছে যখন আমার প্রয়োজন তখন সে ইনফরমেশনটা আমাকে দিতে বাধ্য ইনফরমেশনের অ্যাভেলেবিলিটি থাকতে হবে তো এই ক্ষেত্রে কি হয় যখন কেউ হ্যাক করে তখন আমি হচ্ছে ইনফরমেশনের যখন আমি চাই আমি তখন ইনফরমেশন গুলোকে এক্সেস করতে পারি না এই ধরনের অ্যাটাককে আমি বলি বা এই ধরনের অ্যাটাককে আমরা বলি হচ্ছে ডেনিয়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক যেখানে আমি যে সার্ভিসটা চাচ্ছি সে আমাকে ওই সার্ভিসটা দিতে ডেনাই করতেছে তো এই হ্যাকিং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হ্যাকিং আছে যেমন প্যাকেট স্নিফিং পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং ইমেল হ্যাকিং তো এই সিকিউরিটি সার্ভিস কি জিনিস প্রথমেই আমরা কিন্তু পরে আসছি যে আমার কম্পিউটার সিকিউরিটি ফোকাস করে তিনটা পয়েন্টের উপর তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই সিকিউরিটি সার্ভিস তাহলে সিকিউরিটি সার্ভিস মানে হচ্ছে একটা স্পেশাল ধরনের সার্ভিস যে আমাকে হচ্ছে কি করে প্রোটেকশন দেয় আমার সিস্টেমের যে যে রিসোর্স গুলো আছে তাদের থেকে সিস্টেমে কি কি রিসোর্স থাকতে পারে আমার ইনফরমেশন থাকতে পারে আমরা হচ্ছে ছবি টবি রাখতে পারি তাহলে এই যা যা জিনিসপত্র আছে বা টাকা পয়সাও যদি আপনি রাখেন এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ব্যাংকিং ইনফরমেশন এই সবগুলা জিনিসকে যে সে প্রোটেকশন দেয় তাকেই আমরা বলি হচ্ছে সিকিউরিটি সার্ভিস এখন এই সিকিউরিটি সার্ভিসের আছে হচ্ছে এই যে এই কয়টা কি পয়েন্ট যে এই কয়টা কি পয়েন্ট দিলে আমি বলবো যে আমার আসলে সার্ভিসটা সে ঠিকঠাক মতন প্রোভাইড করতে পারছে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে কি কনফিডেন্সিয়ালিটি কনফিডেন্সিয়ালিটি বলতে বোঝানো হয়েছে যে আমরা অনেক সময় দেখি যে যখন আমরা মার্কস পাঠাই টিচাররা বা আপনারাও দেখবেন যে কোনো অফিসের কোনো কাগজপত্র যদি পাঠানো হয় খামের উপর কনফিডেন্সিয়াল লেখা থাকে এটা মানে হচ্ছে যে অথরাইজ যে ব্যক্তিটা আছে সে ছাড়া অন্য কেউ ওই খামটা খুলতে পারবে না আমরা যখন আপনাদের মার্কস এক্সাম কন্ট্রোলার অফিসে পাঠাই তখনও আমরা এরকম কনফিডেন্সিয়াল সিল দিয়ে পাঠাই যাতে আমি ছাড়া অন্য কেউ বা এক্সাম কন্ট্রোলার স্যারের কাছে যখন পৌঁছাবে মাঝ পথে জানি এই খামটা খুলে কেউ মার্কস গুলা না দেখতে পারে তাহলে কনফিডেন্সিয়ালিটির কাজ হচ্ছে যে আমার যে ইনফরমেশনটা আছে সেটা শুধুমাত্র যারা দেখতে পাবে অথরাইজড যারা শুধুমাত্র ওরাই দেখতে পাবে বাকি মানুষজন সেই ইনফরমেশনটা দেখতে পারবে না যেমন আপনার ব্যাংকিং ইনফরমেশন শুধু আপনি দেখতে পারবেন এখন আপনার পিন নাম্বার বিকাশে পিন নাম্বার যদি অন্য কেউ জেনে যায় তাহলে তো আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা পয়সা গায়েব হয়ে যাবে তো এই কনফিডেন্সিয়ালি মানে হচ্ছে যে আমার ইনফরমেশন গুলো শুধুমাত্র অথরাইজ যারা তারাই দেখতে পাবে এরপর পয়েন্টটা বলা হয়েছে হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে আমরা যে ইনফরমেশনটা হচ্ছে পাস করি সেন্টার থেকে রিসিভারের কাছে আমরা হচ্ছে ইনফরমেশন পাঠাই এই যে ইনফরমেশন গুলো আমরা পাঠাচ্ছি পাঠানোর পথে জানি এটা কোনোভাবে মডিফাই না হয়ে যায় কিংবা এটার মধ্যে কোনো ইনফরমেশন অ্যাড ডিলিট না হয়ে যায় সেটা হচ্ছে অ্যাসিওর করার কাজ এই ইন্টিগ্রিটি যেমন আমরা হচ্ছে যখন বিভিন্ন এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলি যেটা আমারও হয়েছিল যে আমি যখন ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলাম দশ হাজার টাকা তুলতে গেছি পাঁচ হাজার টাকার মতন হাতে আসছে বাকি পাঁচ হাজার টাকা এখানে অ্যাকাউ
এই ধরনের প্রবলেম কে বলি যে ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম এই জিনিসটা এসিওর করার কাজ হচ্ছে আমার কম্পিউটারে যে সিকিউরিটি সার্ভিস আছে তাদের তারা হচ্ছে আমাকে প্রোভাইড করবে যে আমি ইনফরমেশনটা ঠিক যে রকম ভাবে সেন্ডার পাঠাইছে আমি যেন ঠিক সেম এক্স্যাক্টলি ওই ইনফরমেশনটাই রিসিভ করতে পারি ক্লিয়ার এই টুক তারপর আছে হচ্ছে আমাদের অথেন্টিকেশন অথেন্টিকেশন বলতে বোঝানো হয়েছে যে অথেন্টিকেশন মানে আমরা যে ওই একটু আগে পড়ে আসলাম যে কনফিডেন্সিয়ালিটি মানে হচ্ছে যে আমার ইনফরমেশনটা বা আমার চিঠিটা আমি এবং যাকে পাঠাইছি সে ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবে না এখন সে যে আসলে খুলতে পারবে তার জন্য হচ্ছে অথেন্টিকেট আমাকে করে দেওয়া লাগবে যে হ্যাঁ তুমি যে সেই ব্যক্তি সেটা আমি কিভাবে বুঝবো সেটা বোঝার জন্য হচ্ছে অথেন্টিকেশন যেমন আমি হচ্ছে এক্সাম কন্ট্রোলারের কাছে খাম পাঠাইলাম এখন কন্ট্রোলার অফিসের কোনো এক লোক এসে যদি খামটা খুলে মার্ক গুলা দেখে ফেলে তাহলে কিন্তু আমার অথেন্টিকেশন প্রোভাইড করা হইল না তাহলে আমাকে এমন ভাবে সিস্টেমটাকে তৈরি করতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমি যে এই ইউজারটা আসলে আমার অথরাইজ কিনা বা তাকে আমার পারমিশন দেওয়া আছে কিনা ইনফরমেশন গুলা দেখার এই প্রসেসটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অথেন্টিকেশন এরপরে বলা হয়েছে নন রেপুডিয়েশন এটার কাজ হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো মেসেজ পাঠাই তখন হচ্ছে মানে একটা সেন্টার থেকে একটা মেসেজ যাচ্ছে হচ্ছে রিসিভারে তো মেসেজ যাওয়ার সময় এমন অনেক সময় হইতে পারে যে আপনি কোনো একটা জিনিস রিসিভ করলেন করার পরে সেন্ডার বলতেছে যে না আমি তো আসলে এই জিনিসটা পাঠাই নেই অনেক সময় হ্যাকার এমন করে যে আরেকজনের নাম দিয়ে তার আইডি থেকে কিছু ইনফরমেশন পাঠায় দেয় তাহলে এই জন্য এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে নন রেপুডিয়েশন তো এই নন রেপুডিয়েশন থেকে আমাদেরকে প্রিভেন্ট করার কাজ হচ্ছে কম্পিউটার সিকিউরিটি তারা কি করে তারা হচ্ছে একটা ইনফরমেশন রেখে দেয় যে হ্যাঁ এই সেন্ডার যে আমাকে পাঠাইছে তখন সেন্ডার কি করে একটা সিগনেচার করে পাঠায় যেমন আমরা কোথাও হচ্ছে কোন এই যে মার্কস পাঠানোর সময় কি করি প্রত্যেকেই বা মার্কস বা কোয়েশ্চেন পাঠানোর সময় কোয়েশ্চেনের নিচে বা মার্কস এর নিচে আমরা সাইন করে দিই যেন এটা অ্যাসিওর করে যে এই মার্কসটা আমি পাঠাইছি যখন এক্সাম কন্ট্রোলার অফিস আমাদের মার্কস গুলো রিসিভ করে রিসিভ করার পরে সে চেক করে যে আসলে আমরা সাইন করে পাঠাইছি কিনা সাইন করে পাঠানো মানে হচ্ছে আমি প্রতিটা মার্কস দেখছি দেখে সেটা অ্যাপ্রুভ করে আমি সিগনেচার করে পাঠাইছি এখন যদি আমাকে এসে জিজ্ঞেস করে যে তুমি ওকে দশ না দিয়ে কেন পাঁচ দিস আমি কিন্তু অস্বীকার করতে পারবো না কারণ আমার সিগনেচার সেখানে আছে তো নন রেপুটিয়েশনের কাজই হচ্ছে যখনই আমি কোনো ইনফরমেশন পাঠাবো আমি হচ্ছে সিগনেচার সহকারে পাঠাবো যাতে করে অন্য কেউ আমার সিগনেচারটা নকল করে আমার নামে কোনো ইনফরমেশন পাঠাইতে না পারে এরপরে হচ্ছে আছে এক্সেস কন্ট্রোল এক্সেস কন্ট্রোল অথেন্টিকেশন কনফিডেন্সিয়ালিটি এটা হচ্ছে আসলে একটা আরেকটার সাথে মিক্সড আপ এমন এক্সেস কন্ট্রোল মানে হচ্ছে আমি যে কেউ যদি আমার ইনফর্ম মানে সিস্টেমে ঢুকতে চায় সেই সিস্টেমে আমি কিন্তু অপরিচিত কাউকে ঢুকতে দিব না যেমন হচ্ছে ফেসবুক এমন ভাবেই ডিজাইন করছে যে আপনার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি ঢুকতে পারবেন আপনার আইডি পাসওয়ার্ড যদি অন্য কেউ দেয় তাহলে সে ঢুকতে পারবে না তাহলে মানে সে যদি জানে পাসওয়ার্ড এক্সাক্টলি তাইলে ঢুকতে পারবে ধরেন আপনার ইমেইল আইডি সে দিল কিন্তু পাসওয়ার্ড ভুল দিচ্ছে তার মানে সে তখন কি করবে আপনাকে প্রিভেন্ট করবে ওই সিস্টেমে ঢোকার জন্য আমাদের সেই দারোয়ানের মতন যে আমরা যখন কোন ইয়েতে যাই অফিসে যাই অফিসের নিচে দারোয়ান দাঁড়ায় থাকে দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করে যে আপনি কোথায় আসছেন কি আসছেন বা বাসায় অনেক সময় অ্যাপার্টমেন্ট পরিচিত মানুষ আসলে আমাদেরকে ওইখানে হচ্ছে গিয়ে ইনফরমেশন দিতে হয় তারপরে আমরা বিল্ডিং এ ঢুকার পারমিশন পাই তো এক্সেস কন্ট্রোলের কাজই হচ্ছে যে আমাকে বাইরে থেকে আগে সে দেখবে যে আমার আসলে পারমিশন আছে কিনা ওই যে চেকিংটা করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এক্সেস কন্ট্রোল আর অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে ওই একই যে আমার যখন প্রয়োজন আমার ইনফরমেশনটা যেন অ্যাভেলেবেল থাকে আমার ইনফরমেশন আমি চাচ্ছি কিন্তু অন্য কেউ হচ্ছে আটকায় রাখছে এরকম হইলে আমার আসলে সার্ভিস প্রোভাইড করা হবে না তাহলে আমার যখনই প্রয়োজন আমার ইনফরমেশন গুলো অবশ্যই আমার কাছে অ্যাভেলেবেল হইতে হবে তাহলে এই ছয়টা কি পয়েন্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে সিকিউরিটি সার্ভিস গুলোকে বুঝাই ছয়টা কি পয়েন্ট কি কনফিডেন্সিয়ালিটি ইন্টিগ্রিটি অথেন্টিকেশন নন রেপুডিয়েশন এক্সেস কন্ট্রোল আর হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি ফায়ারওয়াল হচ্ছে একটা সিকিউরিটি মেকানিজম আমরা হচ্ছে যে তিনটা ফোকাস পয়েন্ট পরে আসছি তার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে ছিল সিকিউরিটি মেকানিজম তাহলে এই যে সিকিউরিটি মেকানিজম আছে তার কাজ হচ্ছে কি আমাদের যে কোন রকমের অ্যাটাক বা থ্রেট গুলা থাকে সেগুলো থেকে আমাদের নেটওয়ার্ক কে বা আমার কম্পিউটার কে হচ্ছে সেভ করার কাজ হচ্ছে এই ফায়ারওয়ালের যেমন আমাদের কম্পিউটারে যারা আমরা উইন্ডোজ ব্যবহার করি সবার কম্পিউটারে হচ্ছে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার বলতে একটা জিনিস আছে এই উইন্
সেই জন্য সে কি করে আমার পুরো নেটওয়ার্কটাকে এবং আমার সিস্টেমটাকে সে হচ্ছে প্রোটেক্ট করে ফায়ারওয়ালের কাজই হচ্ছে আমাকে এইসব জিনিস থেকে প্রোটেকশন দেওয়া এখন ফায়ারওয়ালের তিনটা ফাংশন আছে সবচেয়ে মানে মেইন যে পারপাস তার তার মেইন পারপাসই হচ্ছে যে আমার যে কম্পিউটার গুলো আছে বা আপনি যদি পুরো অর্গানাইজেশনের কথা চিন্তা করেন যে আমাদের জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির একটা ল্যাবের মধ্যে যতগুলো নেটওয়ার্ক যতগুলো কম্পিউটার আছে সেখানে যাতে বাইরের মানুষজন এক্সেস করতে না পারে সেই জন্য আমরা কি করি ফায়ারওয়াল ব্যবহার করি যেমন আমাদের ল্যাবে অনেকগুলা কম্পিউটার আছে সেই ল্যাবের কম্পিউটারের যে নেটওয়ার্ক সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ল্যাবে বসেই আমরা কাজ করতে পারি আমরা কিন্তু ল্যাবের বাইরে থেকে অন্য কোনো কম্পিউটার দিয়ে সেই কাজগুলো করতে পারি না সেই জন্য আমাদের বলা হয়েছে যে ফায়ারওয়ালের প্রথম কাজই হচ্ছে যে বাইরের নেটওয়ার্কের সাথে আমার যে নেটওয়ার্কের সম্পর্ক সেখানে একটা প্রোটেকশন দেওয়া যাতে বাইরে থেকে কেউ এসে এক্সেস করতে না পারে এছাড়াও তার তিনটে বেসিক ফাংশন আছে বেসিক ফাংশনের মধ্যে প্রথমটা কি বলা হয়েছে যে বাইরে থেকে যদি কোনো ডাটা প্যাকেট আসে তাহলে এদেরকে আমি তখনই ঢুকতে দিব যদি তারা আমার কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে তার মানে আপনি যদি কোনো ইনফরমেশন বা আপনি যদি কোথাও এক্সেস করতে চান তাহলে সে আগে দেখবে যে আপনি কন্ডিশন গুলা স্যাটিসফাই করতেছেন কিনা যদি স্যাটিসফাই সে করে যদি তার কাছে মনে হয় যে না এটা আসলে কোনো ভাইরাস না তখন সে কি করবে আপনার কম্পিউটারে সেই জিনিসটাকে এক্সেস করতে দিবে অনেক সময় হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে যখন আমরা গুগল ক্রোম এর মধ্যে কোন ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে চাই তখন কিন্তু একটা ওয়ার্নিং দেয় যে এই ওয়েবসাইটটা আমার সিকিউর্ড না এই ওয়েবসাইটটা আমরা সিকিউর্ড না আমরা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা ইউজ করতে পারবো না তাহলে সে কি করে আসলে আমাদের ফায়ারওয়াল বা ওই ক্রোম এর মধ্যে যে ইনসাইড যে ফায়ারওয়ালটা আছে সে আমাদেরকে একটা ওয়ার্নিং দেয় যে এই ওয়েবসাইটে ঢুকলে তোমার হয়তো তোমার ইনফরমেশন চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার মানে তুমি এখানে না ঢোকাটা হচ্ছে তোমার জন্য বেটার তো ফায়ারওয়ালের কাজই হচ্ছে যে আমাকে সে হচ্ছে ওয়ার্ন করবে কিংবা সে হচ্ছে আমাকে কোথাও ঢোকার আগে চেক করবে কন্ডিশন গুলা যে আমি আসলে এইখানে ঢোকার জন্য এক্সেসেবল কিনা এরপরে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা বলা হয়েছে যে সে যে ভেরিফাইটা করে সেই ভেরিফাইটা করে হচ্ছে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ আপনি যদি বাইরে থেকে কেউ আপনার নেটওয়ার্কে আসতে চায় তখন সে কি করবে একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিবে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিলেই সে হচ্ছে আপনাকে এক্সেস করতে দিবে আর যদি আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড কোনো কারণে ভুল হয় তাহলে সে আর আপনার সিস্টেমে তাকে এক্সেস করতে দিবে না যেমন হচ্ছে আমাদের জগন্নাথের যে ওয়াইফাই এর নেটওয়ার্ক আছে সেই ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে ঢুকতে হলে আপনার কি করতে হয় যে আপনার নির্দিষ্ট ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিতে হয় ওই ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আমরা এক্সেস করতে পারি যদি কোনো কারণে ভুল দিই তাহলে কিন্তু আমরা সেই নেটওয়ার্কে এক্সেস করতে পারি না তাহলে সেটা হ্যান্ডেল করে কে সেটা হ্যান্ডেল করে হচ্ছে আমাদের এই ফায়ারওয়াল তারপর বলা হয়েছে লাস্টে যে ফায়ারওয়াল কি করে আমাদের যে ইন্টারনাল যে কন্টেন্ট গুলা বা স্ট্রাকচার গুলো আছে সেগুলাকে সে কি করে হাইড করে রাখে বাইরের নেটওয়ার্ক ইউজারদের কাছ থেকে যেমন অনেক সময় আপনারা দেখবেন যারা হচ্ছে আমরা ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কানেকশন ইউজ করি তখন হচ্ছে আমাদের নিজস্ব এফ টিপি সার্ভার থাকে যেখান থেকে আমরা হচ্ছে মুভি গেমস সিরিজ এগুলো নামাইতে পারি তো আপনারা দেখতে পাবেন যে যখন আপনারা অন্য এলাকা থেকে ডাউনলোড করার চেষ্টা করবেন তখন কিন্তু আপনারা সেখানে এক্সেস গুলা পাবেন না কারণ কি করে তারা যে আমার লোকাল নেটওয়ার্ক অর্থাৎ ধরেন আমি বাসাবো এলাকায় থাকি তাহলে বাসাবো এলাকার যে নেটওয়ার্ক সে হচ্ছে ইনফরমেশন গুলা শুধু বাসাবো এলাকার মধ্যেই কন্টেন করে আপনি যদি বাসাবোর বাইরে ধানমন্ডি থেকে এক্সেস করতে চান তখন কিন্তু আপনি আর সেই ইনফরমেশন গুলাকে এক্সেস করতে পারবেন না অর্থাৎ সে আমার লোকাল নেটওয়ার্কটাকে অন্য নেটওয়ার্কের কাছ থেকে হাইড করে রাখতে পারে তাহলে ফায়ারওয়ালের হচ্ছে এই তিনটা কাজ এই তিনটা কাজ আমরা অবশ্যই করবো তাহলে কোয়েশ্চেন আসবে যে ফায়ারওয়াল কি জিনিস এবং ফায়ারওয়ালের ফাংশন গুলা কি তাহলে এক লাইনে বলবো আমরা ফায়ারওয়াল কি জিনিস এবং সাথে এক লাইন এক লাইন করে ফাংশন গুলা লিখে দিব কাজ শেষ